ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുഷ്പ സമൃദ്ധിയായ സന്യാസ പൗരോഹിത്യ ജീവിത അനുഭവ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കൈകളിലെ ദൈവ നിക്ഷേപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ചാവറ കുരിയാക്കോസിലിയസ് പിതാവാണ് തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തി അവരുടെ ദൈവ നിയോഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ആ വഴികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മാതാപിതാക്കളാണ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായ പതിനഞ്ച് മക്കളിൽ പത്തുപേരെയും വൈദിക സമർപ്പിത സന്യാസ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞയക്കുവാൻ പ്രചോദനം ലഭിച്ച ഒരു കുടുംബം ഇടുക്കി രൂപതയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇടുക്കി രൂപതയിലെ ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ കുടുംബമാണത് പത്ത് മക്കൾ അതിൽ ആറ് പേർ വൈദികർ നാല് പേർ സമർപ്പിത അഞ്ച് പേർ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് സമർപ്പിത ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്ത് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്ത് ഇന്നും പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമി ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലച്ഛൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുകയാണ് ഫാദർ ടോമി ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ ഇടുക്കി രൂപതയിലെ കുഞ്ചിത്തണ്ണി ഹോളി ഫാമിലി ഇടവക ലൂക്ക ഏലിക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ പതിനഞ്ച് മക്കളിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഇടുക്കി രൂപത പ്രഥമ മെത്രാനായിരുന്ന അഭിവന്യ മാർ മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലിന്റെ സഹോദരനായ ഇദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് പേരിൽ സന്യാസത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയും പാത സ്വീകരിച്ച പത്ത് പേരിൽ ഒരുവനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി നാലിന് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആശീർവാദ മുദ്രയണിഞ്ഞു സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സഹോദര്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ആവോളം മധുരം നുണഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമി അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ പണിക്കൻകുടി സെയിന്റ് ജോൺ മരിയ ബിയാനി ഇടവക വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവവിളി എന്ന നിധിയെ നൂറുമടങ്ങ് ഫലമണിയിക്കുന്നു മികച്ച ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾക്ക് മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മതവും ചിന്തയും മണ്ണും മനുഷ്യനും ഓ ഗ്രേറ്റ് മദർ തുടങ്ങിയവ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ ടോമി ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിലിന് സ്നേഹം സഹനം സന്യാസം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അനുഗ്രഹവും അഴകുമാണ് ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ കുടുംബം ഇടുക്കി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാനായി ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് മാത്യു ആനിക്കുഴിക്കാട്ടിൽ പിതാവിനെ അഭിഷിക്തനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലും ലോകം മുഴുവനിലും സുവിശേഷ സന്ദേശമെത്തിക്കുന്ന പത്ത് സമർപ്പിതർ അവരുടെ വീരോചിതമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും സന്യാസത്തിൻ്റെയും കഥകളറിയാം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടോമിയസിനിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലം പതിനഞ്ച് മക്കൾ അതിൽ പത്ത് പേർ സമർപ്പിതർ വൈദികർ സന്യസ്തർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബാല്യം ഈ ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം സെമിനാരിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മഠത്തിലേക്ക് പോയത് അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് സമർപ്പിത ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയ എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ചേച്ചിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അന്ന് സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൽ പോയ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരികെ വരുള്ളൂ സലേഷൻ കോൺഗ്രേഷനായിരുന്നു സിസ്റ്റർ അതെ ഓക്കെ അന്ന് സിസ്റ്റർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഷില്ലോങ്ങിലുള്ളപ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചിയെയും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ അമ്മയെ കിട്ടേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും അവർ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സമർപ്പ സമർപ്പണ ജീവിതം അപ്പം നീണ്ട പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 
അവർ വീട്ടിൽ വരിക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വരുന്നു അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട് എവിടെയാണ് വീട് ഇടുക്കിയിൽ ദൈവവളത്തിനടുത്ത് കുഞ്ചിത്തണ്ണി ഇടവകയാണ് കുഞ്ചിത്തണ്ണി ഇടവകയാണ് ചാച്ചനും അമ്മച്ചിയും പാല കടപ്പ്ലാമറ്റത്ത് നിന്ന് ചാച്ചൻ്റെ വീട് അമ്മച്ചി ചെർ കുരുവിനാൽ ചെറുപ്പങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പേരെന്തായിരുന്നു ചാച്ചൻ്റെ പേര് ലൂക്കാമത്തായി അമ്മച്ചിയുടെ പേര് ഏലിയാമ്മ കൊട്ടാരത്തിൽ കുടുംബാംഗമാണ് അമ്മച്ചി അച്ഛന് മുമ്പ് എത്ര പേര് ശേഷം ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമനാണ് പിന്നെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പതിനഞ്ച് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ പതിനഞ്ച് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആദ്യം വീട്ടിൽ വന്നത് അഫീന്ന് പിതാവിൻ്റെ പട്ടത്തിനാണ് ദൈവം നമ്പരാൻ അതുവരെ പതിനഞ്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടില്ല അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് കാരണം ഇവരെല്ലാം ഓരോ മിഷനിലായിരുന്നു അപൂർവമായ ഒരു സഹോദര അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു പിന്നെ കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതായാലും പതിനഞ്ച് മക്കളും മാതാപിതാക്കളാണ് പതിനേഴ് പേരും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള ഒരു സമയം ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നാലും ഒരു എട്ട് പത്ത് പേരൊക്കെ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം പോലെ മനോഹരമായ ഒരു സാഹോദര്യ സമൃദ്ധി അല്ലെ അതെ അതെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൈ റേഞ്ചിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും തന്നെ അത് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതായത് ഇന്ന് ഈ മൈക്രോ ഫാമിലികളാണല്ലോ അതെ നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങ് അനുഭവിച്ച ബാല്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാഹോദര്യ സമൃദ്ധിയും ഇന്ന് അങ്ങ് ഒരു ഇടവക വികാരിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോളം ഉള്ള അങ്ങയുടെ പൗരോഹിത്യ അജപാലന ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലൊക്കെ കാണുന്ന കുടുംബത്തിലെ കൂടുതൽ മക്കളുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ പറ്റി അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ഒത്തിരി സഹായിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി വളരാനും ഒത്തിരി ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഒത്തിരി വഴക്കൊക്കെ അടിക്കുമെങ്കിലും അതിലേറെ സാഹോദര്യവും സന്തോഷമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഇടവകയിലൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇങ്ങനെ കൺ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് വലിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ വലിഞ്ഞ് അതെ ഞെരുങ്ങി അതെ ഒരു തുറവിയില്ല വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലം കൂടി ആയപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുകയും വേണ്ട വളരെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് സഭാവിശ്വാസ തലങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ ഓപ്പൺനെസ്സിൻ്റെ കുറവ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഫലങ്ങൾ വളരുന്നത് പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു വളർച്ചയല്ലേ ഇന്നതല്ലോ ഇന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ വളർത്തുവാണ് പേരൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്തുവാണ് വളരുകയായിരുന്നു വളരുകയായിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ ഇതൊരു വലിയ കാഴ്ചയാണ് അതെ വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് അതായത് കൂടുതൽ മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കൾ വളരുകയാണ് വളരുകയാണ് ഇന്ന് വളർത്തുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ രണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുകയാണ് വളർത്തുകയാണ് അതാണ് വലിയൊരു വ്യാപാരമായ വലിയൊരു ദർശനം തന്നെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കും അതെ ഈ മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ദർശനമാണ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായൊരു ഒരു വളർച്ചയിലാണ് അന്ന് അവർ അത്രയൊന്നും ഇത്തരം ബോധേടല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അതിരാവിലെ ഉണരുന്നു അവരുടെ പണിക്കായിട്ട് പോകുന്നു ആദ്യം കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നു പള്ളിയിൽ രണ്ടുപേരും അതായിരുന്നു അവരുടെ ശീലം അപ്പോൾ മക്കളെല്ലാം കൂടുതൽ പോകുന്നു കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നു അതിനുശേഷം അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് അവർ മക്കൾ പിന്നെ അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നാച്ചുറലായിട്ട് അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും അതൊരു മനോഹരമായ ഓർമ്മയും അനുഭവം പിന്നെ സഭയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വളർച്ചയും കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ അൾത്താര ബാലന്മാരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുഞ്ചിത്തണ്ണിയിലെ കപ്പ്യാരി തന്നെ തോമസ് അച്ഛനാണ് അല്ല പിതാവ് പിട്ടാപ്പിള്ളച്ചൻ ഹൈ റേഞ്ച് മിഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിതാവായിരുന്നു കപ്പ്യാര് അന്ന് കുഞ്ചിത്തണ്ണി പൊട്ടങ്കാട് എല്ലക്കല്ല് മുട്ടുകാട് എന്ന പ്രദേശത്തേക്കെല്ലാം ഈ പിട്ടാപ്പിള്ളച്ചൻ ആദ്യകാല പ്രേക്ഷിതനാണ് ഓക്കെ ഹൈ റേഞ്ചിന്റെ പ്രേക്ഷിതനാണ് അന്ന് കൂട്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ തോമസ് അച്ഛനായി പിന്നെ മൈക്കിൾ അച്ഛനായി ജോസ് അച്ഛനായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പള്ളിയും വികാരിയച്ചന്മാരുമായിട്ടും ഇടവകയിലെ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഒരു വികാരിയച്ചനൊന്ന് സഹായത്തിന് വിളിക്കാനാണെങ്കിൽ വാരി എടുക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതെ മറ്റു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് സിസ്റ്റർ
ചേച്ചി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിക്കുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ചെന്നൈയില് ചെന്നൈയില് ദീർഘകാലം ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഏത് സഭയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സിസ്റ്റർ ദീർഘകാലം സ്കൂളുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു അത് ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് അതുപോലെ മാമ്പലത്തുള്ള സ്കൂളുകൾ ഒക്കെ ദീർഘകാലം അവിടെ സ്കൂളിലായിരുന്നു വളരെ സ്നേഹമുള്ള വളരെ ഹൃദ്യമായ എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു വളരെ ഏഞ്ചലിക്കായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി പലപ്പോഴും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി അവസാനം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് പതിനെട്ടില് ക്യാൻസർ വന്നാണ് മരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു രോഗം ബാധിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ ചെന്നൈ പോയി ചേച്ചി രോഗമായിരുന്നു പോയി കാണുമായിരുന്നു അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു അപ്പിളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിർമ്മലമായ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു 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 വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും മുതൽ ആണോ ഏറ്റവും മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഈ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ടത് അവിടെയുള്ള ഈ പാമ്പാട്ടികൾ രക്ഷാവലക്കാർ ഇവിടെ എല്ലാം സ്വയം സംഘങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വില്ലേജുകളിൽ പോയി അങ്ങനെയും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കും തന്നെ അതെ 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 അതെനിക്ക് വളരെ പ്രചോദനകരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സന്യാസ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ന് വളരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നില്ലെന്നില്ലല്ലോ ചേച്ചിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കെ തന്നെ തന്നെ അതെ ഈ പറയുന്ന നാലുമണി വരെയുള്ള സ്കൂളിംഗ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വില്ലേജുകളിൽ പോയി ഈ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലും അവരിലൂടെയുള്ള സേവന പാമ്പാട്ടികൾ ഭിക്ഷാവാലക്കാര് അങ്ങനെയുള്ള തമിഴിലുള്ള പ്രത്യേക അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതെ അവരോടൊപ്പം ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് സ്കൂളുകളിലെ ആദ്യത്തെ ആളാണ് ബാങ്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സലീഷൻ സിസ്റ്റർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതെ അതെ ആ കാലത്ത് ഷില്ലോങ്ങിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയി ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് ആള് എത്ര വയസ്സ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ സിസ്റ്ററിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ മിക്കവാറും ഈ തെരുവ് സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സിന് നമ്മുടെ ഓപ്പുംപടി ഭാഗത്തുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സിന്റെ ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ അതെ അവരുടെ അവരുടെ മിഷൻ അതാണ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ചേച്ചി ബാംഗ്ലൂരുള്ള ക്യാമരാജ് നഗറിലും അവിടെയുള്ള ഈ സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സിന് സ്ട്രീറ്റ് ഗേൾസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിലവാക്കിയായിരുന്നു അവരുടെ അവരെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഈ പെങ്ങളെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ മരിക്കുമ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മരിക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഡിനേഷൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോഴല്ല എല്ലാരും വരുമല്ലോ എല്ലാരും വരും അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും മക്കളുടെ ഒരു വൈദിക സന്യസ്ത സമൃദ്ധി എല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ വളരെ ഹാപ്പി വളരെ സന്തോഷവതി ആയിരുന്നു എപ്പോഴും വളരെ അമ്മ അതേസമയം അമ്മ ഒത്തിരിയേറെ സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനിയൻ സാവിയോ ദീർഘകാലം കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലായിരുന്നു ലിസി ഹോസ്പിറ്റലില് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലായിട്ട് പുള്ളി നാല് വർഷം അമ്മ എസ് യുവിൽ കടന്നു ഈ കാലയളവിലെല്ലാം ഈ അമ്മയാണ് ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് രാവിലെ ബസ് കയറി ഈ അമ്മ ഈ മോൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവിടെ അന്വേഷിച്ച് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം പല മേഖലയിലാണല്ലോ അപ്പം അമ്മയായിരുന്നു അവനെ ദീർഘകാലം ശുശ്രൂഷിച്ചത് അപ്പം ഈ ബസ്സുകാർക്കറിയാം അമ്മ ബി സി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറപ്പെടുന്ന നാല് മണിക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിന് കയറി അമ്മ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് പിറക്കി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വലിയ സഹനങ്ങൾ
തൊണ്ട കൊളിച്ച് ഇവിടെ ലങ്സിലേക്ക് നേരിട്ട പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വിരളാനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു ദീപികയൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു എസ് എൽ സി എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി പുള്ളി അതെ എസ് എൽ സി മറ്റൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു പോളി ടെക്നിക്കിന് പഠിക്കുന്ന പല സമയത്താണ് അസുഖം ബാധിക്കുന്നത് ശരീരം തളർന്നു പോയി ശരീരം തളർന്നു പോയി പിന്നെ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും അത് ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമർപ്പിത വഴികളിലെ സഹനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നാളുകളായിരുന്നു അത് എല്ലാവരെയും ശരിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും സഹനത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാനും സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് കോൺഷ്യസിലേക്ക് വരുന്നത് അവനോട് ചോദിച്ച പിന്നീട് കോൺഷ്യസ് ആയി ചോദിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാവ്യം എന്തായിരുന്നു അനുഭവം പറഞ്ഞു ഈ ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചു കുരിശെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈശോ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എൻ്റെ കുരിശെടുക്കാൻ കഴിയുമോ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ സമയം സുബോധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു യെസ് പിന്നെ അവൻ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പിന്നെ പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിവൈൻ ജലന്ധർബോറിയൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സിംഫോറിയൻ വലിയ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഇവർ മദർ തെരേസ വലിയ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ അവർ കത്തുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു ഈ ട്രോസ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഷി ഓൾസോ റിപ്ലൈസ് മദർ തെരേസ ആ കത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം കത്തുകളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നേന്റെയിലുണ്ട് മദർ തെരേസ അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പതിനഞ്ച് മക്കളുണ്ടായിട്ടും കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ എല്ലാ വീട്ടിലും അനുഭവം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ചാലായിരുന്നു ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഈ കൂടുതൽ മക്കളുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നമ്മുടെ മാത്യു ആനക്കുഴിക്കാട്ട് പിതാവ് കെ സി ബി സിയുടെ കേരള കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് കൗൺസിലിന്റെ ഫാമിലി കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസും ഈ പതിനഞ്ച് മക്കളുള്ള കുടുംബം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഈ ഇടയ്ക്ക് മാത്യ ആനക്കുഴിക്കാട്ട് പിതാവിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയായിരുന്നു KCBC or in uh, Sura Malabar Sinet, it was like a patriarch because he was like a patriarch. That's right. 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 One of the people who are living in the world. That's right. 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 അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ അദ്ദേഹം ഇടുക്കി രൂപതയിലെ കർഷക ജനങ്ങളെ കർഷക മക്കളെ തന്നെ കണ്ടുപിട്ടി എല്ലാവരെയും വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും പൈതൃക വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ സ്വരം ആനുകാട്ടിൽ പിതാവിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാനുള്ള ആധികാരികത ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ ചില അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ അല്പം വിവാദമൊക്കെ ആയപ്പോ ഈ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയവരും അതിനെ നിഷേധാത്മക നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിച്ചവരും ഒക്കെ സത്യത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ ആരാണെന്നോ സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്നോ മുഴുവൻ മനസ്സിലാകാത്തവരാണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഈ മക്കൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിനും ആ കുടുംബത്തിലൂടെ ആ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വളർച്ചയും ഭദ്രതയും ഭദ്രതയും അത് മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ മക്കളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ്റെ ചിരി വളരെ തുറന്ന ചിരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടൻ തോമസ് അച്ഛനും ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റു അച്ഛന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് തോമസ് അച്ഛനാണെനിക്ക് വളരെ എടുപ്പമുണ്ട് തോമസ് അച്ഛൻ വളരെ നല്ലൊരു പാസ്റ്ററാണ് ആ വളരെ നല്ല പാസ്റ്ററാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുള്ളിയെ അനുകരിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് പുള്ളി കഞ്ഞിക്കുഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുടിയേറ്റ മേഖലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ റോഡുമില്ല സ്ത്രീകളുടെ ഈ താലിമാലയൊക്കെ പണയം വെച്ചാണ് റോഡ് പണിയുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് വേണ്ട വിധത്തിൽ അന്നത്തെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഇടപാടുകളൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ പ
ഇപ്പോൾ ഇതന്നെ ഇത് നടപടിയാണ് നടക്കുന്നു വലിയ കടബാധ്യതയിലൊക്കെ പോയി എങ്കിലും എന്താ ഒരു എന്തെല്ലാം സഹനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോയാലും ബിക്കോസ് വെരി ഫേം ഇൻ ഹിസ് കൺവിക്ഷൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇടവേല ഒരു എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഞാനും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴൊക്കെ ഇടവേലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ വിഷയമാവും അതേസമയം അവനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവനെ ആയിട്ട് രമ്യതപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ മനോഭാവം അവനുഷ്ഠനുണ്ട് മറ്റേ സഹോദരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ മൈക്കിളച്ചന പുള്ളി അദ്ദേഹം ഈ ജലന്ധർ രൂപതയിൽ രൂപത വൈദികനായിട്ട് ചേർന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിലുള്ള മുട്ടുമിക്ക പള്ളികളിലും നക്കോഡാർ അജനാല ഫിറോസ്പൂർ എന്ന് തുടങ്ങി ധാരാളം ഇടവുകൾ അദ്ദേഹം പള്ളികൾ പണിതുയർത്തി അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് ഒരു വർഷമാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ധാരാളം നാമോദിസ്ഥങ്ങൾ നടന്ന് ഒരു പുതിയ പള്ളി തന്നെ അവിടെ പണിത് കഴിഞ്ഞു വൈ ഓൾവേസ് വേ കാസ് ഓൾവേസ് ഐ ആം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിം ഞാൻ ഒത്തിരി അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ബൈബിളുമായിട്ട് പോകും ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് പോകുമ്പോൾ ബൈബിൾ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം ബൈക്കിളാണ് പുള്ളി എന്റെ മൂന്ന് പേരുടെ മൂത്തതാണ് മൂന്ന് പേരുടെ മൂത്താണ് അതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും നമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ അനിയൻ അനക്കഴിക്കാട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോമിയച്ചനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദികപ്പെട്ട സ്വീകരണ ദിവസം മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള ജീവിതം സഹനത്തിൻ്റെതായ ഒരു ജീവിതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സഭയോടുള്ള സ്നേഹവും സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിനുള്ള തീഷ്ണതയും നിരന്തരമായ രോഗപീഠകൾക്കിടയിലും അജപാലന ദൗത്യത്തിൽ പൂർണമായി സമർപ്പിതനായി തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാവൃതനായി ജീവിക്കുന്ന ടോമിയച്ചൻ ഇക്കാലത്ത് നവവൈദികർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയുമായ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സഹോ സാഹോദര്യ സമൃദ്ധിയുടെ നിറുകയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വികാരിയച്ചനായിട്ട് തനിച്ച് പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മകളിലേക്കൊക്കെ പോകും പിന്നെ മിക്കവാറും ഒരു ഈ തോമസ് അച്ഛനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി മോഡൽ ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓൾസോ എപ്പോഴും ജനങ്ങളോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുക വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തുക വൈകിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് എട്ടട്ടരയ്ക്ക് ആവും പിന്നെ നമുക്കൊരു ലോൺലിനെസ്സിന്റെ ഫീലിംഗ് ഇല്ല സമയമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗിന്റെ സമയമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ഇൻവോൾവ് ആകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവയിൽ എന്തെല്ലാം ആളുകൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ മതി ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പോലും ഞാൻ ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരുന്നിട്ടില്ല ഈ ഗോ ടു ഇവൻ കോവിഡ് ഫാമിലീസിലേക്ക് പോലും പോകാറുണ്ട് മുറ്റത്തൊന്നും സംസാരിക്കാമല്ലോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോകാമെങ്കിൽ നമുക്കും പോകാൻ പാടില്ലേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പോകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈദികന് പോയിക്കൂടാ യെസ് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അതെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വിഷയമല്ല ഈ വിഷയം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ വളരെ വിരളമായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിലുണ്ട് അച്ഛന്മാർ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു വികാരിച്ചൻ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എപ്പോൾ വേണേലും കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പീപ്പിൾ ഓൾസോ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരൊരിക്കലും അവർക്കൊരു അസൗകര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനൊരു പ്ര പ്രചോദനമാകുന്നത് നമുക്കൊരു ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ള ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മളിതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടത് 
അപ്പം അത് നമുക്ക് വെറുതെ നമ്മളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കളികളോ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഗെയിംസൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാം പലപ്പോഴും ധാരാളം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം അച്ഛന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി ഗെയിംസും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി പന്ത് കളിക്കുന്നു ആ സമയമൊക്കെ എത്രമാത്രം പാസ്റ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകേണ്ട ടൈമാണ് ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വൈദികൻ ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടൊപ്പം ആണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ അമ്മച്ചി കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി ഏഹ് അതൊരു ഒരു റോയൽ പോക്കാണ് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമർപ്പിത പൗരോഹിത ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജനകീയരാണ് പിന്നെ ആംബുലൻസിന് കൊണ്ടുപോയാണ് കോർഡിനേഷൻ തരുന്നത് കോർഡിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ആംബുലൻസിൽ ലിസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് അങ്ങേ ആംബുലൻസിലാണ് ആൾത്താരയിലേക്ക് ആൾത്താരയെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പം വീട്ടിലൊരു തെങ്ങ് തന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിതാവിനുള്ളതാണ് അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ തേങ്ങ ആ തേങ്ങ പിതാവിനുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാ അതിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അപ്പം ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ദൈവസമൃദ്ധി പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ മാറ്റം ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടിൽ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പലരും മൂന്നിലേക്കും നാലിലേക്കും ഒക്കെ അഞ്ചിലേക്കും ഒക്കെ ചൂട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു അത് ആത്മീയമായി ഉണർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു അതൊരു വലിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അനുരണങ്ങൾ ഇന്നും ഇടുക്കിയ